Hello, hello. Welcome, everybody. Welcome, welcome. Good Thank evening. You, sir. Good evening. How are you today? Welcome to a new week. I'm fine. You're fine, Eva? Hello. Yes. <laughs> okay, nice. Hi, teacher. Hi, hello. Balmore, how are you? Good evening, teacher. Good evening, Lorena. And Lorena and Princess, Maria Jose too, right? Mother and daughter, excelentoso. Yes, good evening. Good evening, Maria Jose, okay. Welcome everybody, Vanessa. Why so serious, Vanessa? Come on, smile. Happy face, Vanessa. Come on. Vanessa, hello. Can you hear me? <laughs> ah, okay. Nice to share. Hello, welcome, welcome, okay. Let's begin now with the class, everybody. Later, I will pass the attendance list. Luego paso la asistencia. Comenzamos ya. Okay, let's go immediately to the platform, right? Vamos a comenzar con la plataforma de una sola vez. Yes? Section three, right? No, sorry. Oh, yes, section three. Oops, sorry, it's not here. No, no es aquí, no es aquí. Permítame. Yes, aquí estamos, en la sección 12. Sección 3 había dicho, no era 3, era la 2. Okay, last class we were learning about uh, furniture. Uh, the simple present, right? Uh, yes, no questions and short answers. And today we're going to start talking about there is and there are, right? The objective for today is by the end of this class, you will learn how to form a statement with there is and there are. Vamos a aprender cómo hacer oraciones con there is y con there are, right? Also have to use some no and any when referring to different objects, right? Mm -hmm. Okay, some and any. Vamos a ver cuál es la diferencia entre some and any, right? Y cómo usa la palabra no en oraciones negativas, okay? Good. So, let's go to the video right now. Recuérdense que acá abajo pueden hacer... Ah, excelentoso. Y hay dos comentarios. Vamos a ver. Okay. Es... Um, quiero ver este comentario si es del grupo. No, este es de no, no es del grupo, ¿verdad? Sí, no, perdón. Entonces me voy a pasar acá. Aquí sí. me había metido en otra plataforma, pero hoy sí. Ahí estamos. Así have a view. La segunda parte de la sección 2. Y hoy sí vamos a ver si ustedes me han comentado, chicos. Vamos a ver. Aquí estamos. There is, there are. Hoy sí. Ah, sorry. Miren esto, eh. Esto pone triste el teacher. Vamos a hacerlo más grande. Dice, there are no posts in this topic yet. Nadie ha posteado, nadie ha escrito, nada, ¿verdad? Miren al teacher. Ok, pero yo sé que más tarde van a poner algún comentario, ¿verdad? O mañana, ¿sí? Tengo fe en eso, ¿sí? Ok, now let's begin with the video. Oh, wait, 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 wait. Perdón, déjenme un segundito que tengo que compartir el audio. Compartir audio, yes. Hoy sí. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is 
and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there then the verb to be is is um, on the example is contracted as you can see there's we will use the article a the complement is bed in the bedroom we're going to do something similar with the next example there's no sofa in the bedroom at the beginning of our sentence we have there the verb to be is is once again on the example is contracted then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now, let's look at the right-hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural <coughs> objects. So we need that formula, there plus are or aren't, plus some or any or no, plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. 
Uh, finally, we have the complement, chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. Okay, class. So this is the, the video, right, in the platform. I hope you have seen it before. Ya espero que lo han visto antes ustedes con su cuenta. Si no, pues aquí lo estamos viendo todos juntitos, okay? Uh, and basically, basically, we're going to use the, the expression there is and there are, you know. There is is for singular and there are is for plural. In Spanish, we say hay, hay una casa, hay un carro, hay un perrito, right? There is, there is, there is a dog, there is a car, there is a cat, there is a misifus, right? Uh, and we also use there are for plural, right? But in Spanish, we say the same, right? Hay un carro, hay dos carros. Hay una casa, hay dos casas. Hay un misifus, hay dos misifus. Okay. So we say, we say the word hay, right, for to say exist, o ahí está, no? But in English, they make a distinction between there is, that is singular, there is a cat, and plural, there are two cats, or there are four cats, you know? So that's the difference in English, right? Give me a second, I have a message. Uh, ooh, no sale la pantalla, permítame. Vamos a compartir otra vez. Dejar de compartir. Y volver a compartir. Okay. Eh, so, Daniela, ¿ahora puede ver la pantalla? Sí. Sí, hoy sí. Okay. Ahí está. Good. Uh, and then, um, we can make affirmative or negative sentences. For example, we can say, uh, there is no sofa or there isn't a, a table. So, it's the same. Es la misma estructura. Es decir, si usted quiere decir there is no, pues, digan. Pero si quieren decir there isn't, there isn't, es lo, es lo mismo. Okay, the same happened here. Look, there are no, okay, and there aren't. So, no problem. Uh, con la diferencia que usamos some para oraciones afirmativas y usamos any para oraciones negativas. Quiere decir some o any. Quiere decir algunas. Some quiere decir algunos o algunas. Y any quiere decir algunas o algunos. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que en la gramática, pues, en inglés, solo eh, tenemos que usar son en afirmativos y en, y en negativos. Es, es una regla que se tira de modo, ¿verdad? Ok, y um, una más, no se le olvide que uh, there is se puede contractar con there's, pero que there are, no, aquí no se puede contractar, no contraction. No podemos decir there are, no, no. Sorry, only there are. There is, yes, right? A menos que lo digamos en negativo. Miren, there aren't, aquí sí se puede contractar. Aren't, are not. O aquí there isn't también, is not, right? Solo ahí se puede usar contracciones, pero nunca van a decir there are, there are. <laughs> no, ¿verdad? No, no funciona. Ok, pues aquí tienen para hacer sus oraciones ahí en el post. Es parte de la plataforma, ¿verdad? Que ustedes pongan sus posts con sus ejemplos ahí lo leemos en clase. Ok. Now we're going to see a presentation. Ahora vamos a ver una presentación en PowerPoint. Um, en donde vemos el mismo tema, pero con ejercicio. Okay. Aquí está. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to... Inglés Corporativo, right? Module number two. The topic for today is there is, there are, and conversation. Right? 
there aren't any shares. This is the conversation. And the topic is, the objective, excuse me, is for this section two, the second part of the section two. By the end of this class, you will learn how to form statement with there is and there are. Como hacer oraciones con there is y con there are, right? Uh, also, how to use some. Ya vimos cómo usar some en oraciones afirmativas, ¿verdad? Eh, no, there is no table. There are and there are no tables, etc., cetera, etc., cetera, right? And any en oraciones negativas. Like cuando nos referimos a objetos. Okay. And here we have the example, right? Aquí tenemos los ejemplos, ¿sí? En lo que ustedes leen esto, voy a pasar la lista. The attendance. Eh, Sofía. Miss Vázquez Carvalho. Oh, welcome, Sofía. Eh, Daniela. Present. Okay, thank you. Eva. Miss mm, Gloria Rivera. Present, teacher. Okay, welcome. Eh, Ingrid Jamilet. Ingrid Jamilet. Eh, Ingrid, si me escucha, uh, me, mándame un mensaje para tomar en cuenta la asistencia, por favor, Ingrid. Ok. Eh, Vanessa García. Present. Thank you, Jenny. Jenny, Maeva. Jenny. Okay. Uh, Angie. Enrique. Okay, welcome. Eh, Valmore. Valmore. Mis canales, perdón. Aquí está. Vamos a ver. Uh, Andrea Salamanca. Bueno. No me ha mencionado, dice uh, Andrea Stephanie. No, todavía no. En eso, en eso estoy, Andrea. Ok, ya voy, ya voy a llegar. Este, vamos a ver con quién me quedé. David Madrid. Present teacher. Welcome, David. Francisco. Mr. Guerrero. Portillo. No. Catherine Yamilet. Kenia. Sure. Oh, who? Please, Kenya. Kenya. Yes. Yes, yes, okay. Welcome, Kenya. Uh, Lilian Sarai. Lilian Sarai. No. Okay. Luis. Mr. Cibrián Montoya. Present. Present, teacher. Okay, welcome. Margarita. Margarita. Mirna. Mirna Yanet Rivas. Natalie. Oscar Francisco. Oscar Francisco. Oscar Lisandro. Saúl. Present teacher. Ok. Vanessa Alejandra. Present teacher. Welcome. Lorena. Present teacher. María José. Present. Yes. Permítame, eh, Alejandra Stephanie. Andrea. Mm. Sí, ya la mencioné, ¿verdad? Permítame, estoy equivocado con el nombre. No, Andrea Stephanie Moreno, ¿verdad? Sí, sí, ya la mencioné, Andrea. Sí, ya, ya está, ¿verdad? Sí, ok. Ah. Y, sí, sí, ya está. No se preocupe, ya le tomo la asistencia. Y Saraí Díaz. Saraí, Lilian Saraí. ¡Ah, oh, Saraí! Bienvenida. Hello. Uh, 
Lo siento, teacher, no escuché que me mencionó. Ah, Balmore. ¿Con quién? Perdón. Sí, exacto. ¿Quién? Balmero. Balmore, perdón. Balmore. Sí, ya, ya le tomé la asistencia. Es que ya, lo, ya lo había visto al principio, pero quizás no me vio cuando dije su nombre, ¿verdad? Este, y sí, lo siento, era... estaba manejando, lo siento. Ah, no, no hay problema. Está de bien, entonces, ¿verdad? Sí, mejor concéntrese en la calle. Usted solo escucha la clase y cuando llegue a casa me avisa. Y tengo a Saraí. Uh, Saraí me escucha. Eh, no la veo en la cámara. Ah, aquí está ya. Ya la, ya la vi. Eh, ¿Puede encender su cámara, Lilian Saraí, si, si puede? Queremos conocerla, ¿verdad, Lilian? Ah, y el Catherine Giselle. Sí, el Catherine creo que la mencioné, déjeme ver. Ah, sí la, sí la mencioné, eh, Catherine Giselle Bonilla, presente, ¿verdad? Ok, gracias. Ya estamos, ya sí. estamos. Tranquilo. Este, Lilian puede encender su cámara, o si no, me, mándeme un mensaje, porque no sé si puede. Vale, voy a esperar el mensaje entonces de, de Lilian Saraí, ¿ok? Para saber si puede participar o no en la clase, ¿ok? ¿Qué? Bueno, voy a mencionar nuevamente a los que eh, tienen, no tienen asistencia. Eh, Jenny Margarita. Juan Francisco. Margarita. Mirna. Natalie. Oscar Francisco. Ok, muy bien. Vamos a clase entonces. Let's go to class. Después se me reportan, ¿verdad? Ok, listen. So, there is and there are, right? For singular and plural. Ok. Look. There is a small office downstairs. There is a large desk and two windows. There is no elevator, right? So there is, there is a small, there is a large desk. It's about singular, look, because it's a small office, a large desk, right? Or when you say there is no elevator, no hay un elevador, elevador right? And also, this, look at this, we can make questions. Is there a balcony? Yes, there is. Notice that instead of say there is, I change, look at this, I change the position of there is, like this, right? Is there. There is, is there, right? And then we make the question, is there a balcony? Question mark. Yes, there is. No, there is. Now, in the negative, in the, sorry, in the plural form, we say there are three large rooms upstairs. Cinco cuarto grande, arriba, no? There are two windows and a large desk. Two windows, it's plural, right? And in negative, there, there are no elevators. Not here, it says there's no elevator in singular, but here it says there are no elevators, right, in plural. And when we make the question, we say there are, change the position and we say, are there? Are there closes? Yes, there are. Or no, there are, right? So when I say there is, here, look, in color yellow, there is, is the same to say there's contraction, right? And what is incorrect? Look, ¿qué cosas son incorrectas cuando usamos el there is? Si yo estoy haciendo una pregunta y alguien me contesta, eh, is there an elevator in this building? Y alguien me contesta, yes, there's. Yes, there's. <laughs> no. Mm -mm, no. Incorrect. And incorrect, right? Eh, luego decimos, yes, there is. Ok, yes, there is. Cuando yo digo yes, there is, ¿estará correcto? Permítame, mi asistente va a verificar aquí. Sí, dice Dudley que está correcto. Está correcto, Dudley. Ok, yes, there is. Quiere decir que cuando contestamos con afirmativo, en respuesta corta, 
sin pronunciar yes, there is. No se puede decir yes, there is. No, ¿ok? ¿Qué otra cosa está incorrecta que no podemos contactar aquí? There are. No se puede. There, there, no sé, no, ni suena bien siquiera, ¿verdad? Incorrect. Eh. Solo podemos decir there are. Cling. ¿Ok? Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Aquí tenemos ya la, la, la teoría, ¿no? la gramática, ¿sí? ¿No questions? Ok, let's go to the practice. Ahora sí, vámonos a la práctica. Ahora es cuando, Chile Verde. Look. Complete the sentence. Teacher, que la práctica ahora iba a ser al revés la lista, ¿no? Iba a comenzar desde abajo hacia arriba. Ah, thank you. Thank you to, uh, to remind me, right? Thank you to remind me. Correcto. Entonces, vamos a comenzar con... Con María José. <laughs> Hola, María José. No. So, you're going to tell me... Eh, cortesía de, de cortesía de cómo se llama de David María José <ríe> vaya permítame es que quiero quiero salir de aquí de esta pantalla para poder escribir ¿vale? un segundito ahí está no, se me, me salí hombre permítame. ahí está es que quiero escribir aquí ok so María José There is a movie or there are a movie? There is. There, there is. And Maria Jose, can I make contractions? Puedo contractar esto, Maria Jose, si o no? Yes. Yes. Okie dokie. There's a movie at noon, right? Una película al mediodía. Con tanto calor que no va a haber una película, pero bien. No, thank you. Eh, Lorena, please. Welcome. Okay. A concert at two and a game at three. There is or there are, Lorena? Um, there is a concert. There is a concert. Do you want the contraction, yes or no, Lorena? Yes. Yes. Okay, nice. There is a concert at two. But maybe you can say, uh, teacher, but it's a sponsor and game. So it's plural. No, 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 no. In this case, because we have the, the conjunction and we separate the concert and the game, right? Separamos el concierto y las luces camperos de ayer. <laughs> la luz de campero. No, quiero decir game, sorry, game. Estuvo bien lleno pero, y bien cortito, pero hasta quemados hubieron, pero estuvo, estuvo bonito, sí. Ok, las luces campero. No, no, no trabajo para el campero, no me creo. Ok, next one, number three, please. Vanessa Alejandra Méndez, please. There is a bank or there are a bank? Vanessa. There is a bank. There is a bank. Excelentoso. Oh, there's a bank, right? Good, thank you very okay. much, Vanessa. Saúl. There is or there are, Saul? There are. There are. Contraction or no contraction, Saul? Contraction. <clears throat> no lo sé, Rick. No contraction. No, ok. <laughs> no contraction. Eso se llama sugestión, va. Convencer a alguien. <laughs> ya lo convencimos a Saul que no puede usar contracción en plural, ¿verdad? There are only. Thank you, Saul. Uh, and then uh, Oscar Francisco. No, no, Oscar Francisco no está ahora, ¿verdad? Y nos vamos con Luis. Luis, please. There is or there, there are? are? There are. There are, good. Thank you. And Lilian, por favor, si nos puede contestar la número 6. Se la voy a dejar así en blanco para mientras. Y usted me contesta ahí en el, en el chat, ¿ok? Paso a las siete con Kenia. Hello, Kenia. Hello. Okay, there is number a seven. Number seven. Uh, there are. Oh. Quiero decir. <laughs> Quiero decir. Uh, 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 uh. Yeah, this is the. Yeah, this is correct. There are two windows in the bathroom. <laughs> okay, sorry for the sufflation, right? <laughs> Thank you, thank you very much. Uh, Catherine, please, Catherine Giselle. 
three elevators. There is or there are? Um, there are. <laughs> there are three elevators. Okie dokie, repeat after me, please. There's a movie at noon. There's a concert at two. And a game at three. Three. There's a bank on the corner. Of mm. España and 27th Street. There are two office buildings across the street. Street. Please don't say eh, street, right? No, no, no. Street with S. There are two office buildings across the street. There are supermarkets nearby. Ya tenemos la respuesta de Lilian Saraí. Thank you. Ella dice que es there's congratulations. Correct. Right now, repeat after me. There's a pharmacy and a cafeteria. around the corner. There are two windows in the bathroom. Two windows in the bathroom. Menos mal, ¿verdad? Porque el, el baño sí necesita estar un poco ventilado. <laughs> okay, number eight. Repeat, please. There are three elevators in the Cuscatlán building. Bueno, yo nunca he subido a la Torre Cuscatlán, pero me imagino que sí, debe haber varios elevadores, sí. Okay, good. Now let's continue, class. Let's continue with the next exercise. It says, is there or are there? Use a question mark. Aquí sí vamos a subirnos. Acá y vamos a escribir con este recurso. Ok. Good. Nos quedamos con Catherine, ¿verdad? Uh, sería Mr. Madrid Meléndez, please. It's a question, David. It's a question. So you're going to say, is there or are there, right? David? Excuse me. Is there? Is there, right? Is there what? A dance. A dance? This weekend. This weekend? Okie dokie, thank you. Okay. Next one, please. Uh, Balmore. Is there or are there? Mori? Mr. Canales Perdomo, are you there? Okay, Angie, please. Tell me, Angie. Yes, it's there. Okay. Is there or are there, Angie? Uh, are there? Uh -huh. Are there? Continue. Three meetings. Three meetings. And this week. This week, right? Okie dokie, excellent also. Thank you, Angie. Now, please, uh, Jenny. No, Jenny no está, ¿verdad? Jenny. Bueno, Vanessa, please. 
is is there a bank nearby? Nearby. Is there nearby. a bank nearby? Oh, good, thank you. And who is next? Um, Ingrid Jamilet no star, right? Eva? Can you help me, Eva? Hello. Hello, hello. Aquí esta está difícil, Eva. Aquí tra tranquilicémonos, agarrámonos al suave, como dice, ¿verdad? ¿Qué palabra es primero? Sí, pero hay, ah. algo que, ajá, hay algo que va primero, Eva. ¿Qué sería? Dice how many? How many? How many? Are there. Ah, pero how many qué? How many games? Or games. How many... Ok, good. Ahora sí. How are many games there. Are, are there? This afternoon. This afternoon. Ok. Estaba un poco difícil, ¿verdad? Yes. How, how many games are there this afternoon? Esta ya no es una pregunta de sí no, ¿verdad? Es una pregunta de información, pero siempre usando there. Are there, look. Are there, eh? Ok, thank you. Next okay. one, please. Is Daniela, please. La misma dinámica de how many, ¿verdad, Daniela? Mm -hmm. Uh -huh. How many is, um, are there? How many what? Tiene que ponerme aquí un nombre, Daniela. How many? Uh, pharmacies, o no sé cómo se pone. Pharmacies, pharmacies. Pharmacies, uh, are there? Are there? Um, no sé cómo se pronuncia fair. eso. Fair. 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 Fair Avenue, right? On Fair Avenue. Ok. Bueno, quiero ver si nos queda tiempo. Vamos a practicar esta pronunciación, eh, Daniela. Fair. Con los números ordinales en inglés, ¿verdad? Ok. Thank you. And number six. Eh, Andrea. Um, how many? Parties? Is there? This moment. This month, right? Question mark, right? Okay, uh, sorry, Daniela. I mean, Andrea, excuse me. Uh, parties is singular or plural? What do you think, Andrea? Plural or singular? Plural, right? Alcancé a escuchar ahí al fondo que dijo plural, ¿ok? Ok, yes. very good. Ok, now, so in this case, is there or are there? When it's plural. Are there at this moment? Are there, excelente. So, how many parties are there this month? Bueno, este mes sí hay un montón de fiestas, ¿verdad? <laughs> Por todos lados, ¿ok? Now, please, uh, Dudley, deme un aplauso a todos los que lo hicieron bien. Okay, very good. Ahí estaba Dudley, aplaudiéndoles a todos, ¿verdad? Very good. So, this is the way we make questions. Questions using there is and there are. So, we say, is there? Are there? Okay, aquí tengo una pregunta. Vamos a ver. Eh, le está fallando el internet a Oscar Francisco. Um, muy bien. Ok, muy bien. Ah, ya dijimos que Valmore va manejando también, ¿verdad? Yo, perdón, Valmore, que lo quiero hacer participar, lo voy a hacer que vaya a chocar. No, ya me acordé que hasta que llegue a la casa. Y Oscar Francisco, le voy a tomar la asistencia, Oscar Francisco. 
y solo va a estar como oyente, no se preocupe. Solo que quiero saber si lo anexaron al grupo de WhatsApp. Oscar Francisco me, me, me verifica porque yo mandé el mensaje y quiero saber si me lo agregaron al grupo de WhatsApp. Oiga. Ok, continue, right? Let's continue. Good. Here we have another exercise. Look. Here we have another exercise. Ahí está. Okay, now let's see. Uh, it says complete the question. Ah, questions, right? And then the answers. Hoy tenemos respuestas, ¿sí? No solo, uh, ¿cómo se llama? Este, las preguntas, sino que las respuestas, ¿verdad? Ok. Así que analicémoslas. Voy a comenzar ahora de arriba para abajo con Sofía, ¿verdad? Para mientras, me está fallando un poquito la vista, así que me voy a poner unos lentes, oigan. Sí, aquí me está fallando un poquito la vista. Ok. <risa> Es un truquito que he aprendido ahí, ¿verdad? Y aquí está otro, miren. ¡Tarán! Ok. Vamos a ver. Sofía, please. An elevator. Quiero ver si es There is. There is. Permítame, me voy a salir para, para poder escribir, Sofía. There is. Ajá, pero... Y creo que sería pregunta, ¿verdad, Sofía? Entonces, ¿cómo hacemos? There is... Are... No, no, is is okay. Is is okay. Uh -huh. You say there is, but look, look. Ajá, uh -huh. sería revés. Is... Okay. Is, is there... there. Uh -huh. Is Dere, there. Dere, dere, me, que me quede con... El, <ríe> me quedé con el aura aquí, me permita. <ríe> Espera un segundito, me lo voy a quitar, ya me dio pena. Bueno, me lo voy a quitar, permítame. Si quieren saber cómo se hace, ya les voy a dar la clave. Bueno. Vaya, ya me quité aquí y ahora vamos con Sofía. Is there, right? Is there an elevator in the building? Uh -huh. No. Sofía, no. No, yes, yes, pero. Mm. There is? No, sería. No. Ajá, yes, no, there. Ajá. Sorry, there. there. There is o there isn't, Sofía? There is. Mm, no, there is. Ok, entonces vamos a irnos a esta presentación, mire. Mm. Is there a balcony? Yes, there is. No, yes, there, there isn't. Is. Yes, there is. No, there isn't. Afirmative. Yes, there is. Negative. No, there isn't. ¿Ok? Y aquí es negativo, mire, Sofía. So, no, there. There are. No, 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 no. There is is no, ok. No, no, sorry. Ajá, ahí sí. Ahí estamos bien. Solo dígame qué más le falta ahí. There is. Yes. Yes, le falta. No, vale. Otra vez. Adelante, no. no espéreme, espéreme. Vale. Mire, Ajá. aquí está, ve. aquí está en negativo. Ve. Yes, there is, ¿ok? Y ahora vamos al ejemplo que nos interesa, mire. No, there is. Ah, es en negativo. Ajá. No, there is. <risa> no me había dado cuenta. Ok, tranquila, no te preocupes. No, sería, no there is. There is. There is a clean, correct. Thank you. Now, Andrea, please, number two. Are, are there? Are there? Uh huh. Yes, they are. No, no, wait, but it says, look at the parentheses. Are there windows? Some windows, some windows. Ok, eh, recuérdense que aquí no podemos usar any, ¿verdad? Aquí podríamos usar any. ¿verdad? 
Pero ¿por qué no usamos any? Porque dijimos que cuando la oración es afirmativa vamos a usar some, ¿ok? Are there uh, some windows? Perdón, aquí vamos a separar. Some windows in the bedroom? Yes. Andrea? Uh, yes. Yes, there is. ¿Podemos usar contracción aquí, Andrea, sí o no? No. No, right. Ya dijimos que en oraciones, en las respuestas cortas, no se pueden usar contracciones si es afirmativo. Ok, thank you. No, eh, Daniela. Mm. <risa> es para que se concentre. Uh -huh. <risa> eh, is there? Ah, uh -huh. but look at this. This. Uh -huh. Plural or singular? Are there? Are there? Good. Are there? Mm -hmm. Are there a lot of letters? A lot of this. Mm -hmm. Muchos. Un puño, como decimos los salvadores, un puño de escritorios. No. No. Eh... There is. Mm -hmm. Si usamos are ahí arriba, entonces aquí abajo, ¿cómo vamos a hacer? No, there, eh, no, there aren't, o oh, no sé cómo se pronuncia. Yes, yes, that's correct, good pronunciation, yes, Daniela. No, there aren't, good, nice. Okay, good, thank you. Now, let's go to the next one, please. Eh, teacher, teacher y en la número, perdón, una pregunta, y en la número dos la respuesta de yes, there, there is, no sería there are. Uh -huh. Ah, perdón, sí, pues yo me equivoqué. Arder, qué oso, qué oso. Perdón, gracias, David. Ahí tengo a David que me. Ya le vamos a poner un aura también a David, ¿va? <ríe> que nos está vigilando ahí. Gracias. Thank you very much, David. Yes, there are, because it's plural, right? Good, let me see. Are there in No, there are. Ok, ahí estamos bien. So, who's going? Who's the next? Le damos esta. Uh, Uh, Vanessa, please, Vanessa. A cafeteria, right? Is there or are there? Vanessa? Vanessa, ¿cuál? Vanessa García. Ah, <laughs> okay. Es que tengo Vanessa Alejandra, ¿verdad? pero si gustan, vaya, para que no se me confunda y no, no me confunda yo. Eh, cuando diga Vanessa y esté... <laughs> En la parte de arriba de la lista es Vanessa García, ¿verdad? Y cuando esté en la parte de abajo de la Santi. lista es Vanessa Alejandra. <ríe> ok, eh, Vanessa Está García. Bien. Is there a cafeteria near your factory? Is there a cafeteria? Near your factory? Uh -huh. Yes. Yes, there is. There is. Yeah, there is. Correct. Good. Next one, please. Um, Jenny. No, Jenny no está ahora. Angie, please. Angie? Is there or are there? Hmm? Is there or are there? Is there, right? Permítame poner esto aquí arriba. Is there? Ah, continue, please. Is there a? Uh, second floor. Second floor. Hay un segundo piso aquí. Second floor. No. No. Uh, no, there isn't. No, there is. Thank you. And finally, number six. Uh, David, please, porque Val Valmore va manejando. Okay, teacher. 
So many gardens. Gardens is plural. Are are there? So many. So many. So many. Gardens in your company. In your company, yes. Yes, there, there are. Yes, there are. Okay, thank you very much. Vamos a hacer esto un poquito pequeño. Quiero ver si se puede esto hacer más pequeño para que lo practiquemos. Oops, sorry. Okay. Sí. La última no se ve, pero vamos a practicar de la 1 a la 5, ¿ok? So, um, Catherine, please. Catherine, you are in number one, your letter A. You make the question, right? In Kenya, you make letter B, the answer, right? Catherine hace la pregunta y Kenya contesta. Ready? Ok, give me a second. Give me a second, please. One, two, three. Action. Is, is there an elevator in Taste building? Uh, yes. No, there isn't. Good. Elevator building. Elevator. 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 Building. It building. 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 Okay. Thank you very much. Now, uh, who's next? Let me see. Um, Luis and um, Saul. Luis, question number two. Saul, answer number two. Okay. Uh, are there some windows in the bathroom? Yes, there are. Thank you. Vanessa, letter A. A question in number three and Lorena answer number three are there Vanessa is A and Lorena B okay me question teacher yes 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 Vanessa okay are there a lot of like drugs in the office? <clears throat> no, there aren't. Good, thank you. Uh, Maria Jose, your letter A in number four. And Sofia, vamos a la vuelta al listado, nos vamos a ir para arriba. Maria Jose, A, Sofia, B. Number four. Okay. Is there a cafeteria near your factory? Sophia? Yes, there is. Okie dokie. Ok, por cuestión de tiempo creo que nos vamos a parar aquí. Eh, y vamos a ir a este recurso que les voy a compartir ahorita. También. Ok. Bueno, vamos, para comenzar vamos a repetir este vocabulario de la clase anterior. Page 46, sí. exercise 5. Word power, furniture, part A, listen and practice. Armchairs, stove, curtains, pictures, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, Sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, TV, cupboards. Cupboards, ok. Eh, bueno, ya solo nos quedan cinco minutitos. Uh, pensaba hacer este ejercicio... Vamos a ver si mañana nos queda tiempo, ¿verdad? Pero ya se nos... Este ejercicio estaba bien bonito. Y un, y un listening, quería hacer un listening con ustedes. Pero ya no nos queda tiempo. Así que voy a ver si mañana, ¿verdad? 
Eh, eh, voy a regresar a la... A, solo nos quedan cinco minutitos y voy a regresar a la... A la plataforma, ¿ok? Um, y tenemos aquí el, la tarea, ¿no? Es lo que vimos, ¿sí? I have some chairs in the kitchen. Tengo algunas sillas en la cocina. There are no chairs in the kitchen. There's a chairs. There are some chairs in the kitchen. Or there is no chairs in the kitchen. Si la, si la oración es yo tengo algunas eh, sillas en la cocina, ¿cómo sería? ¿Qué vamos a usar aquí? Este, este, este o este. ¿Cuál de todos es lo correcto? ¿Sí? There are some... No, 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 me, no me den la respuesta. Ah, Solo... <risa> oh, bueno. Ok. Porque si no estamos pasando la copia. <risa> no, pero está fácil, creo yo, ¿verdad? Media vez eh, sepamos que there is es singular y there are es plural. Ahí no hay problema, ¿sí? Y aquí dice stove. Recuérdense que stove es cocina, pero es la, la máquina, o sea, lo cocinamos. No, 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 el, no es el, no es el, ajá, estufa. No es el cuarto, ¿verdad? Muy bien. Y pues eh, nos quedó pendiente este video que es sobre dos casas en San Antonio, Texas y en la otra en Arizona. Pero quiero explicarles algo. Ustedes pueden ver el video solito en la pantalla, pero quiero explicarles algo de la, de la tarea. ¿sí? Vaya, aquí en la tarea eh, van a ver que primero habla de la casa de, de Sandra Cisneros. ¿Sí? Y dice, there is a, ahí está la clave, miren, a, y aquí en la, en la lectura dice a, ¿verdad? Entonces ahí ustedes vean cuál es la respuesta, ¿sí? Y... Teacher, en esa, en esa, en esa en esta lectura, lectura tengo una duda. Sí. Tengo una duda, porque sí. en la parte eh, de la otra persona aparece uga, parece eh, como que es... Como que si fuera ahogar, algo así. Uh, déjeme ver. Every year, many Native American tribes, most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes. Uh -huh. Jugar. Sí, es, es como los... Uh -huh. eh, como las casas hechas en, 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 en la tierra. Sí, ahí aparece el dibujito. Oh. Mira, ¿sí? uh -huh. Así le llaman ellos. No, no sé qué significará honestamente, pero me imagino que es un tipo de casita, ¿no? <ríe> ¿Verdad? Eh, uh -huh. Que son lo, lo, lo que nosotros conocemos como en, la, en las películas de indios y, y vaqueros, ¿no? Que en realidad los indios son de la India, pero, pero en Estados Unidos a ellos les llaman Native American, ¿right? Nativos americanos, ¿sí? Okay. Entonces se le llaman eso. Pa, pero lo que quiero que me presten atención es... Y en la parte, perdón, perdón, teacher, y en la parte de abajo donde dice in, in, in her, in her, Ogan, Ogan, en, ah, en Ogan. la misma lectura. ¿Sí? Sí. Ajá. Es, aquí, Eso es... Es que aquí dice sí. her de ella. Porque entiendo sí, yo sí, que... es, esa es la esa es la palabra, esa palabra incluso la busqué y no, no encuentro una referencia. ¿Cuál? Well, hair. O sea, ¿Qué significa? Hair. No, Ogan, Ogan. Ogan. Es el mismo que está sí. aquí arriba, pero es que como le digo, es una palabra nativa, me imagino yo. Ah, ok. Sí, sí entiendo okay. yo. Ah, ok, permítame, que cuando subo la mano me aparece ahí, no es que yo quiera participar. También cuando, cuando pongo así, ¿verdad? A usted le aparece también, David. Cuando pongo así, me aparece ahí en, el, en la pantalla, así como el, los celulares. No. ¿no? no. No, no me aparece. Es que la otra mano es la que. <ríe> Son bromas. Pero antes de terminar, miren. Este, aquí dice, habla de uh, el, que la house tiene una, uh, un porch, que es un balcón, ¿verdad? O un, un patio ahí a la, a la entrada. Oh, oh, oh. ¿sí? O la, o la verja que decimos nosotros. La verja, correcto. Thank you. Y dice acá que there are many books. Dice, oígame bien. There are many books and colorful paint. Estas son las respuestas a la 2 y a la 3. Pero me lo ponen al revés, por favor. En lugar de poner primero los paintings, perdón, los books, van a poner los paintings. Por alguna razón, el que editó la plataforma lo hizo al revés. Exacto. Okay. Ah, porque ustedes van a poner, primero, lo que van a poner es many books, pero no, no, es al revés. 
los paintings van primero y los books van segundo, ¿ok? No se le puede olvidar eso, ¿sí? Eso okay. me dio un dolor de cabeza cuando lo hice. Lo siento, espero que a los demás no les dé dolor de cabeza porque ya les di la clave. <risa> lo siento, David, que no se las dio usted antes. Muy bien. Eh, chicos, no sé si no hay ninguna pregunta. Tengo que irme ya para el, eh, el otro grupo. No sé si hay alguna pregunta, me dicen. No, sí, siempre pasa lo mismo. Quiero hacerles un ejercicio y no nos alcanza el tiempo. <risa> ok. Have a good night. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen ahí al, al grupo. El, el, la presentación de... Hoy se la voy a enviar al grupo después a las 10, cuando termine mi otra clase, por si hay alguna duda. Ok. Ok. Thank you very much. See you tomorrow. Thank you. Bye. 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 Thank you. Thank you.